Sí, sí. Estamos hablando de las vírgenes milagrosas. De las vírgenes. Hay por montones. Eh, cada país tiene no una virgen, sino que varias. En realidad siempre se trata de la misma Virgen María, la Madre de Dios, que obviamente acuñando el lugar de donde se dirige esta representación física de ella, es que finalmente se hace como parte y dueña del lugar. La señora, eh, la, la, la mujer que obviamente imparte sus milagros. Chile, obviamente tenemos entre varias otras la Virgen San Antonio, que es probablemente una de las más milagreras. Pero en otros lugares del mundo también esto sucede. Yo quería contar algo que es muy personal. Por favor. Yo era chico, tenía 8, 7 años. Y no sé si ustedes alguna vez recuerdan esto que ya no existe, que es este hospital que estaba ahí en la costanera de Viña del Mar, claro. que está justo ahí donde termina 14 Norte. Sí. ¿Lo ubican? Sí. Bueno, yo era pequeño y, mi, y justo me había quinzado en la mañana con un dolor muy fuerte. Y mi mamá me había llevado a ese, a ese hospital porque me había quinzado por ahí en los juegos. Y claramente yo veía muchas personas porque ahí había una virgen ahí a la entrada. Eh, y yo cuando era pequeño, efectivamente estaba esperando, mi mamá nos hace esperar afuera, me dice voy a entrar para darte una silla de ruedas, porque de verdad no podía pisar. Y mirando a esta virgen y viendo a las otras personas, chiquitito, yo le recé un Padre Nuestro y una Ave María, y, y no, de verdad lo digo de todo corazón, cuando yo entré y me llevaron y, y esperando al traumatólogo, el tipo cuando me sube a la camilla y me va a mover el pie como para saber más o menos lo que yo tenía, y ya no tenía dolor. Y efectivamente yo tenía un dolor gigante, gigante. Y el tipo me dice, bueno, efectivamente tú no tienes nada prácticamente como que... Y yo le digo, pero si afuera no podía... Mi mamá le comentaba y me dice, bueno, tiene que haber pasado en particular. Yo esto lo cuento el día de hoy, se lo conté a ella cuando yo me fui a mi casa. Y realmente qué lamentable que ese hospital y esa figura santa de, esa, de ese lugar haya desaparecido. Exactamente. La que no ha desaparecido es la Virgen que está en Quinta Normal. Yo me acuerdo con mi mamá y con mi abuela varias veces haber visitado ese lugar, obviamente, eh, y se cargaba incluso con agüita algunas personas que las dejaban ahí para que se santificaran con su sola presencia. También se le han adjudicado a esta Virgen una gran capacidad a la hora de ofrecer milagros. También se le ha visto llorar de forma espontánea. Eh, hay que decir, ¿eh? que, como decía muy bien Donaldo, que estos milagros no deben cuestionarse, no deben racionalizarse porque te va a topar con que no va a tener ningún sustento. Simplemente algo que sucede y a veces muchas de las explicaciones, por muy racionales y con los pies en la tierra que sean, no alcanzan. Finalmente nadie se hace cargo de estos temas en términos cientificistas porque finalmente no hay una respuesta lógica. Solo suceden de forma espontánea y van vinculados a la petición de las personas o a veces como la advertencia que estos verdaderos santos en su representación respectiva nos ofrecen a nosotros. Como algunos cataclismos y muchos vecinos que permanentemente van a, hacia esa virgen aseguran que efectivamente esa Virgen lloró previo al terremoto del 7 de, de febrero lo anunció. Del, 2012, del 2010. Exactamente. Bueno, otra Virgen que probablemente, esto ya es sorprendente a morir, es una que abre los ojos. Eh, uno de los tantos videos que existen al respecto es esta mujer que claramente, esta estatua, porque eso es una representación, sin embargo, no. representando a la Virgen, no, si los abre. No es un efecto lumínico porque la variación de movimiento de la cámara es muy lenta y llega a cerrarlo al punto de que los párpados quedan completamente ocultando lo que serían las pupilas, ¿cierto? La representación del iris de esta Virgen. Entonces, si tú ves el comparativo, que está a la misma altura, vale decir, no es que me puse en un ángulo especial para que la luz le cayera de cierta manera y poder de alguna manera a través de la iluminación cerrarle los ojos, no, es como que si lo abriera y lo cerrara, algo, un efecto completamente inexplicable que muchas personas lo adoran y dice que uno de los tantos manifiestos que esta virgen en particular puede hacer. Pero que las imágenes son impresionantes no, cuando abriendo los ojos, o sea, no es como un efecto también. de luz, es, claramente es, tiene los ojos completamente cerrados y lentamente los abre hasta cierta altura. Exacto. Exactamente, Mira, exactamente. Ahí está el comparativo. Claramente esto no es un efecto lumínico, no es la luz que está borrando el color oscuro que simula no. obviamente el iris y las pupilas. Y la que se ve el movimiento que... también. Exacto, se ve el movimiento. Y la absolutamente. Boca, y que la, y la baja fosa, las cortinas de los párpados. Y la boca y las fosas nasales y cuando se ve esa comparación también se abre más también. Sí, tiene, tiene un efecto, ¿no es cierto? hay un efecto ahí, no solo los ojos. Ahora, eso también, la imagen, eh, pareciera que es una imagen humana. O sea, pareciera, ¿cierto? Sí o no, sí. tiene... Tiene una... tener todas las leyes de la física, porque es Así material es. inanimado. Sí, Por supuesto. Es un material inanimado que, que cobra vida. Cobra vida porque mueve los ojos, cambia el rictus del rostro de la imagen y eso ya no es un trozo de yeso ni de sí. madera. Es un ser que cobra animación, de con una fuerza que no somos capaces de describir. Exacto, y se manifiesta. También tenemos otra virgen que es la Virgen de Peña Flor. Por favor, si podemos ver las imágenes. Ahí está Miguel Ángel. Exacto. 
que obviamente fue asociada a todos los milagros que este muchacho que después eh, sacó una película, que es eh, Miguel Ángel, ¿cierto? Que supuestamente, al igual como los Tenía pastorcitos, obviamente, de lo urdes y que se incluso se cambió de sexo y entró en un estado de liro tremendo. Sin embargo, él decía que podía comunicarse con la Virgen. La Iglesia nunca, de alguna manera, eh, certificó que eso fuera real. Pero la gran cantidad de seguidores, fíjense que algunos dicen que el éxito que él tuvo no era tanto por su poder de convencimiento, por su tremendo carisma, sino que, derechamente, es porque en varias de estas visitas eh, programadas en el exterior, ¿cierto?, en estos cerros, eh, con cielos despejados, a veces se depositaban nubes sobre ellos que formaban ciertas imágenes de, desplegando cierto un haz de luz sobre las personas entonces aquí aquí es muy importante digamos tratar de distinguir si estamos frente a un, un, una especie de colectivo de la madre casualidad o derechamente también una manifestación mariana como le llaman exacto pero además también a Miguel Ángel se le criticaba mucho que incluso era como una especie de chido expiatorio para evitar que se supieran otros claro, temas desviaba, de la época, desviaba la atención con todos los problemas todo políticos todo, fenómeno, todo como enredado con la historia. Un fenómeno que, comunicacional de la claro, historia. Se dice que todo fue un manejo de los aparatos de seguridad de la época, cuyo objetivo era distraer la atención y generar en un país católico y mariano como el, como el nuestro, ¿cierto? que hace que la opinión pública se volcase a este supuesto fenómeno. Siempre que va, va a quedar teñido todo este fenómeno sí, por el es. manto de la eventual de la duda, manipulación sí, política. Exactamente. Hay otra virgen, la virgen de Barranquilla, a la cual también se le asocian una serie de milagros y obviamente capaz eh, de soltar eh, tremendas gotas de, de especies lágrimas que eh, corren por sus mejillas. Una virgen, como pueden ver, que tiene mucho tiempo, muchos años, desde que fue creada, no ha sido intervenida, nunca se le ha hecho ninguna reflexión no alguna y se le mantiene tal cual, de alguna manera o de alguna forma, como respeto para no alterar los milagros que ella convoca en su presencia. ¿Es un hecho común entonces que en varias partes del mundo estén estas estatuas de la Virgen en la cual sí, traten de mandar mensajes a través sí, es curioso. de su Si bien hay varios es santos en distintas religiones, incluso que lloran, incluso Ganecha, en la India y todo lo demás, generalmente las lágrimas espontáneas, de alguna manera llorando por nosotros, lamentablemente por sus creyentes, está asociado a las virgen dentro de la religión del cristianismo. Hay algunas breves excepciones, algunos santos que se le ha visto hacer algo similar o también con los estigmatizados, aquellos que sí. le aparecen, digamos, las El formas de las heridas de Cristo padre en la cruz. Pío, pero Pío, las lágrimas están asociadas generalmente a las vírgenes, como la Virgen de Iguazú, que es otra más que también tenemos y que cumple con las mismas expectativas de todos aquellos que en busca de una fe superior terminan claramente encontrándose con un verdadero milagro. Ella es como una estatua estigmatizada, tanto en la sangre, que nunca, obviamente, por respeto, se la han limpiado, que esto se ha ido acumulando en el tiempo y de alguna manera va cicatrizando. Se van formando las costras producto de esta hemoglobina, que fue confirmada como tal, es sangre humana, eh, así con RH negativo, positivo, todo lo demás. O sea, acá se hizo una investigación, efectivamente, porque en algún momento... Era sangre humana, sangre claro. de mujer... Y obviamente eh, nunca la quería limpiar y la vez que esto sucedió se va acumulando la sangre encima de la otra, es por eso que tiene esas manchitas como lo estigmatizado. Porque en algún momento cuando apareció esta Virgen se dijo que tenía unos conductos por atrás en donde le podían inyectar la Correcto. sangre, efectivamente. Claro, esas son las hipótesis. Que el párroco lo habría hecho para llamar la atención. Por supuesto, alguien, Ay, alguien, no generar mayor mayor alguien que no cree, por supuesto, tiene que dar una explicación y cuál sería. Un efecto especial y por supuesto estación. Le pusieron un conducto donde le juntaron sangre de alguien y la tiraron por ahí. Sin embargo, a la Virgen después la levantaron, vieron por dentro no tenía nada y no fue intervenida. De hecho, está completamente empotrada en ese lugar, de, en ese pedestal donde se, donde se ubica. Y la sangre es la misma siempre, es eh, sangre de una mujer, tengo entendido que se puede determinar eso a partir de la hemoglobina y obviamente nunca la han limpiado y la acumulación, esto es claramente una, una prueba, prueba de fe. De fe. Absolutamente. Pero de que resulten, de que hay milagros, los hay. Lo que además demuestra que este tipo de cosas, más allá de la espectacularidad de cada uno de los casos, como decía la Julia, son cosas que se suceden en distintas partes del mundo. Exactamente. Por tanto, eh, no son eh, particularmente hechos aislados, sino que se dan ciertos fenómenos en distintos lugares. Como la Virgen de Salta, que dice que agacha el mentón, ¿Cómo? que agacha la cabeza, se pone curquita, así como que eh, inclina la cabeza hacia adelante recogiendo su cuello. Una vez más, como sea Donaldo, una, algo completamente imposible para un material rígido, como son las porcelanas, las maderas, sobre las que están dirigidas estas imágenes marianas. Esta, ella también sería como una especie de inclinación y también podemos ver un surquito de sangre, que es sí. lo que es común a estas vírgenes de milagro. No, es descarado.
es súper Tolemá. Llora y además ella hace como un pequeño gesto de tristeza, de pena, inclinándose mm. por la congoja que no le cabe obviamente en su alma y que lo demuestra manifestándolo físicamente claro. a través de una representación de estatua Gen para todos los que La genuflexión. Claro. La genuflexión, exactamente. Claro. Bueno, fíjense, uno puede creer o no, pero vimos un testimonio de un chileno que fue por petición a la Virgen, y aquí uno puede decir poder mental, exceso de fe, lo que tú quieras, pero claramente la vinculación, por último, si es que esto, alguien no cree nada, sirve como método de inspiración Correcto. para que una persona se sane, para que sea finalmente un mejor individuo, yo simplemente acá digo, Todo es válido. bienvenido sí. sea y que no termine, y muchas gracias Virgen mía. Es verdad, estoy contigo. Hay otra, otra Virgencita virgen que llora también. Pero es impresionante además porque es muy, es muy humana la imagen. Exacto, no, no, ahí te pasaste, no, en las caras Más allá de la lágrima. Absolutamente, no te pasaste, parece muy, muy, muy real. Impactante.